நீங்கள் ஓவராலாக யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு கடந்த ஒரு மூணு நாலு வருஷத்துக்குள்ளே இந்த பேன் இண்டியா பேன் இண்டியான்னு எல்லா கம்பெனியும் எல்லா படமுமே ஆடியன்ஸை வந்து ஒய்ட் லெவல் ஆஃப் ஆடியன்ஸ் ரீச் பண்ணுற மாதிரி ஆகிடுச்சு இன்றைக்கி முன்னாடி வந்து ரீஜனல் லெவலில் இருந்த சினிமா பிஸ்னஸ் வந்து இன்றைக்கி வந்து ஒரு பெரிய லெவலில் ரீச் ஆகிருக்கு அது பெரிய பிஸ்னஸ் மேஜர் கம்பெனிஸ் எல்லாம் வந்திருக்காங்க பிவிஆருங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக ப்ரியா வில்லேஜ் டா இது தான் ரோட் ஷோ அது பிவிஆருங்கிறது ரோட் ஷோ போட்டுட்டு இருந்த கம்பெனி நீங்கள் வந்து ஒரு பெரிய மேஜர் கம்பெனி இருக்குது நிறைய இந்த மாதிரி சினிமா கம்பெனிகளோட ஷேர்ஸும் ஜாஸ்தி ஆகிட்டு இருக்கு சினிமா பிஸ்னஸ் வந்து ஒரு பெரிய மேஜர் விஷயமா இருக்கு அதில் பார்த்தீங்கன்னா சினிமாவை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுற பிஸ்னஸ்லாம் இருக்கு இந்த சினிமா பிஸ்னஸ் பற்றி பேசலாமா இந்த சினிமா பிஸ்னஸ்ன்றது ஒரு பெரிய கஷ்டமான விஷயம் கிடையாது இது வந்து ஒன்றும் இல்லை ஒரு கான்டென்ட்டை க்ரியேட் பண்ணுறீங்க அந்த கான்டென்ட்டை வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறீங்க இந்த மூவி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படி தான் நடக்கும் இந்த மூவி டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் வந்து முக்கியமாக வந்து மூணு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் ஒன்று வந்து கம்பெனி ஒரு ப்ரொடியூசர் ஒரு ப்ரொடியூசர் வந்து ஒரு கதையை கேட்டு ஒரு படம் எடுக்கிறான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த படம் எடுத்தோன்னே கண்டென்ட் ரெடி ஆகிடுது இப்போ இந்த கண்டென்ட்டை வந்து மக்கள்கிட்ட போய் சேர்க்கணும் அந்த மக்கள்கிட்ட சேர்க்கும் போது பணமும் சம்பாதிக்கணும் இப்போ இதுக்கு வந்து நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது அதில் ஒரு மெத்தட் தான் வந்து மூவி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சொல்லுவாங்க அதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஒரு ப்ரொடியூசர் இருப்பார் அதுக்கப்புறம் மூவி டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் இருப்பார் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் முடிச்சு எக்ஸிபியூட்டர் இருப்பாங்க எக்ஸிபியூட்டர்ன்றது தேட்டர் ஸ்டேட்டஸ் இப்போ வந்து இந்த மூவி ப்ரொடக்ஷனில் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து நிறைய ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்குது இப்போ மினிமம் கேரண்டி ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்குது இல்லை பர்சன்டேஜில் ஷேர் பண்ணுறோம் ஸ்ட்ராட்டஜிலாம் இருக்குது இப்போ மினிமம் கேரண்டி இப்போ என்ன பண்ணால் ஒரு ப்ரோ ஒரு ப்ரொடியூசர் வந்து ஒரு படம் எடுத்துடுறாரு எடுத்தோடனே இப்போ வந்து ஓகே இது வந்து நான் வச்சு பணம் சம்பாதிக்கணும் அப்படின்போது இப்போ வந்து நாலு பிளாட்ஃபார்மாக வந்துருச்சு முன்னெல்லாம் வந்து ஒரே ஒரு வழி தான் இருந்தது அப்புறம் ரெண்டாவது வழி ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு இருந்தது இப்போ என்ன இருக்குனா ஒன்று வந்து தேட்டரில் வந்து நீங்கள் வந்து மூவியை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து எஃப்எம்எஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஃபாரின் இருக்கிற தேட்டர்லாம் ரிலீஸ் பண்ணுறோம் ஃபாரின் மலேசியா சிங்கப்பூர் சிங்கப்பூர் சொல்லுவாங்க அது ஃபாரின் மலேசியா சிங்கப்பூர் தான் அந்த எஃப்எம்எஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அது மூணாவது வந்து ஸ்டாட்லைட் ரைட்ஸ் ஸ்டாட்லைட்டில் வந்து டிவியில் போனோன்னா போடலாம் அப்புறம் இப்போ வந்து அடிஷ்னலாக வந்து ஓடிடியும் வந்துருச்சு இப்போ ஓடிடி வந்து ஒரு ஆன்சிலரி பிஸ்னஸ் அதுக்கப்புறம் நிறைய ஆன்சிலரி பிஸ்னஸும் வந்துருச்சு இப்போ மூவியில் இருக்கிற கண்டென்ட்டை வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது அதோட ரைட்ஸு காப்பி ரைட்ஸ் ஆஃப் கான்டென்ட்டு மியூசிக்கு இதுக்கெல்லாம் வந்திருக்கு இப்போது மூவி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நம்ம போகலாம் இப்போ போகும்போது என்ன பண்ணுவோம்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ரெண்டு மாடல் சூஸ் பண்ணுவாங்க சார் ஒன்று வந்து மினிமம் கேரண்டி மாடல் மினிமம் கேரண்டினா இப்போ வந்து ஒரு பெரிய ஹீரோ நடக்கிறாரு ஒரு பெரிய ஸ்டார் நடிக்கிறாருன்னா மினிமமாக இந்த படம் இவ்வளோ சேல் ஆகும்னு சொல்லிட்டு ஒரு மினிமம் கேரண்டி அமௌண்ட்டை கொடுத்துட்டு அந்த படத்தை வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் எடுப்பார் இப்போ டிஸ்ட்ரிபியூட் எடுத்தாருனா டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ன்றது ஒரு நாள் எடுத்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறது கிடையாது இப்போ வந்து எப்படி வந்து நம்ம வந்து ஒரு நம்மளோட ஸ்டேட் வந்து மாவட்டங்களாக பிரிஞ்சிருக்கோ நம்ம வந்து ரீஜனல் அப்புன்னு சொல்லுவோம் இப்போ ப்ராடக்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிக்கெல்லாம் அதே மாதிரி வந்து இங்கே வந்து கிட்டத்தட்ட ஒம்பது டெரிட்டரியாக பிரிஞ்சிருக்கு தமிழ்நாடு வந்து ஏழு டெரிட்டரியாக பிரிச்சிருக்காங்க பாண்டிச்சேரி இப்போ நைன் நைன் ஆகிடுச்சு சென்னை செங்கல்பட்டு நார்த் ஆர்காட் சவுத் ஆர்காட் கோயம்புத்தூர் சேலம் தர்மபுரி அப்புறம் தஞ்சாவூர் தஞ்சாவூர் திருநெல்வேலி கன்னியாகுமரி மதுரை இருக்க அப்புறம் மதுரை ராமநாடு இது வந்து ஒம்பது டெரிட்டரியா இருக்கப்போ அந்த ஒம்பது ஹப்ஸ் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மூவி டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு அப்போ என்ன பண்ணுவோம் ஒவ்வொரு ஹப்புக்கும் ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் இருப்பாங்க அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த படத்தை வந்து ஒன்று மினிமம் கேரண்டி இப்போ மினிமம் கேரண்டி மாடலாம் போயிடுச்சு இப்போ வந்து அப்போ அப்போ பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இப்போ மினிமம் கேரண்டி யாரும் பண்ணுறது இல்லை ஸோ படத்தை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு வேலை பேசி வாங்கிடுவாங்க ஓகே இல்லைனா வந்து நீங்கள் இந்த படம் கொடுக்க நாங்கள் வந்து வியாபாரத்துலேருந்து இவங்களுக்கு வந்து டென் பர்சன்ட்டு டுவெல் பர்சன்ட்டு இப்போ ரெட் ஜெயின் மூவிஸ்லாம் டுவெல் பர்சன்ட் கொடுக்குறாங்களா அந்த மாதிரி ஒரு பர்சன்டேஜ் பேசிட்டு இது பண்ணுவாங்க இந்த மியூ டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் என்ன பண்ணுவாங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நார்த் ஆர்கார்ட் சவுத் ஆர்கார்ட் வச்சுக்கோங்க நார்த் ஆர்கார்ட் சவுத் ஆர்கார் வந்து சென்னை தான் ஓகே அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்ககிட்ட நெக்ஸ்ட் வந்து எக்ஸிபிட்டர்ஸ் வந்து அந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் போயிட்டு டேரெக்டாக எக்ஸிபிட்டர் வந்து ப்ரொடியூசர்கிட்ட போயிட்டு படம் வாங்க மாட்டாங்க அது ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்கணும் அந்த ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ட்டில் ஃப்ளோ சார்ட்டில் வந்து எக்ஸிபிட்டர்ஸ் தேட்டர் ஓனர்ஸ் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் போயிட்டு ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டு
ஆயிரம் தேட்டர் அங்கே தான் இருக்குது தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் தேட்டர் தமிழ்நாட்டில் இருக்குது கேரளா ரீச் ஆகுது ஆயிரம் ரீச் ஆகிடுச்சு அதுக்கு வந்து கர்நாடகா இருக்குது இந்த 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 சவுத் ரீஜன் தான் சினிமாவை அதிகபட்சம் ஆளுது மகாராஷ்டிரா இஸ் அ ஹப் ஃபார் இந்தியன் சினிமா கையில் இருக்கிற மொபைல் நீங்கள் ஒரு தேட்டர் ஆனால் ஒரு காலத்தில் இருந்து தேட்டர் பழைய பிஸ்னஸ் வந்து நார்மலாக தேட்டர் இன்றைக்கி வந்து குறைஞ்சபட்சம் டுவெண்ட்டி டூ டு தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் தேட்டர்ஸ் போயிடுச்சு முன்னாடி இருந்ததில் இப்போ ஒரு இருபது வருஷம் முன்னாடி இருந்த தேட்டர் இப்போ இல்லை நிறைய தேட்டர் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க அந்த டிஸ் அந்த இடத்த போய் மக்கள்கிட்ட போய் அந்த தேட்டரில் போய் ரீச் பண்ணுறதுக்கு தேவைப்பட்ட எஃப்எம்சிஜி மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் செஞ்சிடுறாங்க அந்த ப்ராடக்டை கொண்டு போய் சேர்க்கிற பிஸ்னஸ் தான் சூப்பர் பிஸ்னஸ்ஸாக ஒரு காலத்தில் இருந்திருக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட்டராக இருந்து கோடிக்கணக்கில் சம்பாதிச்சு நிறைய கரகாட்டக்காரன் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் வந்து கோடிஸ்வரனான கதை உண்டு டிஸ்ட்ரிபியூஷனுங்கிற சிஸ்டம் வந்து நார்மலாக எஃப்எம்சிஜி மாதிரி தான் சினிமா உட்காருக்கு படம் எடுத்துடுறாங்க படம் எடுத்தோன்னா விற்கிறதுக்கு சொல்கிறீங்களா இதில் வந்து இந்த மூணு விஷயம் வந்து மினிமம் கேரண்டிங்கிறத பற்றி இப்போ இப்போ கிடையாது கிடையாதுன்னா இப்போ பண்ண முடியறதில்ல மினிமம் கேரண்டினா ஒரு அவுட் ரைட்டாக ஒரு பர்ச்சேஸ் பண்ணிடுவாங்க ஒரு படத்தை வாங்கிடுவாங்க மினிமம் கேரண்டிக்கு முன்னாடி உள்ளது அவுட் ரைட்டு அதாவது ஒரு படத்தை அப்படியே காசு கொடுத்து வாங்கிட்டு நானே ரிலீஸ் பண்ணிக்கிறேன் நானே பார்த்துக்கிறேன் இதில் வந்து நஷ்டமானாலும் லாபமானாலும் யாருக்கும் எந்த பொறுப்பும் கிடையாது ப்ரொடியூசருக்கு எந்த பொறுப்பும் கிடையாது நஷ்டமானா இவரே அனுபவிச்சுக்க வேண்டியதுதான் லாபமானா இவருக்கு தர வேண்டியது இல்லைன்றதுனால ப்ரொடியூசர் சில நேரத்தில் டென்ஷன் ஆகிடுவார் அடுத்த கட்டம் மினிமம் கேரண்டி மினிமம் இவ்வளோ ரூபா தரேன் இதுக்கு மேலே போச்சுன்னா ப்ராஃபிட் வந்தால் உனக்கு எனக்கு ஷேர் அப்படி இல்லையா நஷ்டமானா நம்ம ரெண்டு ஷேர் அந்த மாதிரி பிரிச்சு அந்த கேரண்டி கீழே நான் அவன்ட காசு கேட்க மாட்டேன் ப்ரொடியூசர் என்ன சொல்லிடுவார்னா நான் இப்போ ஒரு பத்து கோடி ரூபாய்னா பத்து கோடி ரூபாய் கொடுத்துட்றேன் நான் நான் படத்தை ரன் பண்ணுறேன் பதினோரு கோடி ரூபா வந்துச்சுன்னா நம்ம மட்டும் இருக்கு ஷேர் பத்து கோடி ரூபாய்க்கு கீழே ஏதாவது போச்சுன்னா என்ன கேட்காதுன்றுவார் ப்ரொடியூசர் பிகாஸ் ஈ வாண்ட் டு ஹேவ் தட் மினிமம் கேரண்டி அடுத்த லெவல் ஆஃப் பிஸ்னஸ் தான் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் இப்போ நம்ம இப்போ நடந்துட்டு இருக்க பிஸ்னஸ் இதுலேயுமே இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நடந்துட்டு இருக்கு நீங்கள் சொன்னீங்க டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் தான் போய் ஏரியாலாம் நம்ம ஏழு ஏரியா ஒம்பது ஏரியா அதெல்லாம் ஆனால் இந்தியா ஃபுல்லாகவும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறதுக்கு தனியாக ஏஜென்ட்ஸ் இருக்காங்க இருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் ஓடிடி ஏஜென்ட்ஸ் இருக்காங்க ஓடிடியில் கொண்டு போய் விற்கலாம் இப்போ ஒரு சினிமா வந்து தேட்டரில் மட்டும் போடணும் அவசியம் கிடையாது பல்வேறு அவென்யூஸ் இருக்குது இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் வேறு வேறு அவென்யூ இருக்குது தேட்டர் மட்டும் கிடையாது அவென்யூவில் ஓடிடியில் போடுற அவென்யூ இருக்குது யூடியூப்பில் இவங்களே போட்டுக்குவாங்க ஓனில் அந்த ப்ரொடியூசரே போட்டுக்குவாங்க அவங்க டேரக்டர் அவென்யூ வந்துடும் அப்புறம் இன்ஃப்ளைட்டு இருக்குது இன்ஃப்ளைட்டில் ஒரு ஃப்ளைட்டில் வந்து நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இன்னைக்கு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் மீடியம்ஸில் நிறையா பஸ்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பஸ்ஸில் நல்லா திருட்டு தரம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எந்த பஸ்லையுமே ஒரிஜினலாக இது வாங்கல சில பெரிய நிறுவனங்கள் லைசன்ஸ் வாங்கி அதை பண்ணுறாங்க இப்போ சிடி போயிடுச்சுங்கிறதுனால காப்பீஸ் வந்து ஆன்லைன்லேயே வருது ஸோ இதை மாதிரிலாம் இருக்கும்போது இந்த சினிமா டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் அடுத்த கட்டம் தான் நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்ருக்குற இந்த ஷேரிங் விஷயம் இன்னொன்று ப்ரொடியூசரே டேரெக்டாக தேட்டரை புக் பண்ணிடுவார் ஒரு சில படங்களுக்கு என்ன செய்வாங்கன்னா டிஸ்ட்ரிபியூட்டரோட வில படியலை ப்ராப்பராக வரலன்னா தேட்டரில் போய் அவங்களே தேட்டர் ரிலீஸ் பண்ணிடுவாங்க இதில் என்ன நுவான்சஸ் இருக்குது என்ன ப்ளஸ் மைனஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை நிர்ணயிப்பது யார் இந்த விலையை நிர்ணயிப்பது யாருன்னா ஹீரோக்களோட மார்க்கெட் இருந்து நினைக்குது ஹீரோ வந்து பெரிய ஹீரோவாக இருந்தார்னா அந்த மார்க்கெட்டோட வில ஜாஸ்தி ஆகுது டிக்கெட்டோட வில மாறுது டிக்கெட்டோட வில மாறுதுலாம் சட்டத்துக்கு புறம்பானது இந்த பிஸ்னஸில் இருக்கக்கூடிய சில கஷ்ட நஷ்டங்கள் இருக்குது இன்னொன்று முக்கியமாக தேட்டர் இந்த பிஸ்னஸோட நம்ம அனலஸ் அலசும் போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த தேட்டர் செக்மெண்ட் ஒன்று இருக்கு இல்லையா டிஸ்ட்ரிபியூட்டருக்கு அப்புறம் அந்த போய் ஷோ பண்ணுற இடத்துல உள்ள செக்மெண்ட்டில் உள்ளவங்க அவர்கள் செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் இருக்குது அந்த பிஸ்னஸில் உள்ள முக்கியமான விஷயம் சினிமாவுக்கு முன்னாடி ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்னு ஒரு கேரக்டர் இருக்கும் அதாவது படம் ஊர் தேட்டர்லேயே போய் படம் எவ்வளோ ஓடிருக்கும்போது டிஎஸ்ஆர்னு ஒன்று இருப்பாங்க டெய்லி கலெக்ஷன் ரிப்போர்ட் டிசிஆர் அந்த டெய்லி கலெக்ஷன் ரிப்போர்ட்டை பேஸ் பண்ணி தான் இவங்க வந்து படத்தில் எவ்வளோ டிக்கெட் போயிருக்குன்றாங்க ஃபார் யுவர் கைண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் இந்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் இரநூத்தி ரெண்டு கோடி டிக்கெட் வந்துருக்கு இந்தியாவில் இரநூத்தி ரெண்டு கோடி பேர் டிக்கெட் படம் பார்த்துருக்காங்க ஆஸ் பர் அஃபிஷியல் ரெக்கார்டு பதினையாயிரம் கோடி ரூபா பிஸ்னஸ் நடந்திருக்கு பதினையாயிரம் கோடி ரூபா போன வருஷம் பிஸ்னஸ் நடந்திருக்கு இருபத்தி ரெண்டாயிரம் கோடி ரூபா பிஸ்னஸ் எதிர்பார்க்குறாங்க இன்னும் ரெண்டாயிரம் இன்னொரு ரெண்டாயிரத்தி நூறு படம் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ இதெல்லாம் பல்வேறு விதங்களில் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ அடுத்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டம் தான்
இதில் இந்த சினிமா வியாபாரத்தை பற்றி முழுசாக தெரிஞ்சுக்கிறதுல எனக்கு வந்து நான் ஒரு தமிழில் தமிழில் படிக்கிறதுக்குன்னா ஒரு புத்தகத்தை நல்லா பரிந்துரைப்பேன் சினிமா வியாபாரம்னு சொல்லி ரெண்டு பாகங்களாக கேபிள் சங்கர்னு எழுதியிருக்காரு ரொம்ப நல்லா கேபிள் சங்கர் என்னுடைய நண்பரும் கூட ரொம்ப நல்லா எழுதியிருக்காரு அந்த புத்தகத்தில் வந்து ஃபுல்லாக சினிமா பற்றி ஏன்னா அவர் சினிமா டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் இருந்தவர் ஸோ இப்போ இன்றைக்கி டேட்டுக்கு யாராவது புதுசாக ஆண்டர்பிரனராக அந்த படம் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் இறங்கணும் அப்படின்னா வெட்டரன்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க அதையும் மீறி அவங்க இறங்கணும்னா கரெக்டான கான்டாக்ட்டு இந்த சரியான கார்பரேட் மாடலில் அப்புறம் வந்து தியேட்டர்ஸ் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது தெரியணும் ஏன்னா தியேட்டர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா இந்த பாப்கார்ன் வேலை இந்த ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் கேன்டீனில் தான் அவங்க ப்ராஃபிட் பார்க்குறாங்க இதில் என்ன பிஸ்னஸ்னா கான்டென்ட் கிரியேட் என்டர்டைன்மெண்ட் கான்டென்ட்டை கிரியேட் பண்ணி நீங்கள் ஓடிடி விற்கலாம் அதே மாதிரி ஓடிடியும் இப்போ ரெண்டு மாடல் வச்சுருக்கான் பெரிய ஸ்டார் இருந்தால் காசு கொடுத்து வாங்கிடுறாங்க இல்லை என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பேப்பர் வியூ வியூ அவன் என்ன பண்ணுவான்னா கன்டென்ட்டை வாங்கிடுவான் ரைட்ஸ் போட்டு வாங்கிடுவான் வாங்கிட்டு வந்து பத்து இப்போ வந்து பத்தாயிரம் பேர் பார்த்தாங்கன்னா ஒரு ஒருத்தர் ஒரு ஒருத்தர் வந்து இவ்வளோ மணி நேரம் படம் பார்த்தாங்கன்னா உங்களுக்கு இவ்வளோ காசு தர மாடல் வந்துருச்சு அதுவும் ஒரு நல்ல விஷயம் தான் ஏன்னா வந்து நல்ல கண்டென்ட் இருந்தால் கண்டிப்பாக மக்கள் பார்ப்பாங்க இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன படங்கள் இப்போ ஓடிட்டில் பெருசாக அக்கௌண்டபிலிட்டி கிடைக்கும் உங்களுக்கு சரியான ஒரு ஐட்டம் ஒரு படம் பயங்கர ஹிட்டாகி அது வந்து நிறைய பேர் பார்க்க ஆரம்பிச்சு அந்த மாதிரி கான்டென்ட்டுக்கு என்றைக்குமே வந்து ஒரு வேல்யூ இருக்குது ஸோ மூவி டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ன்றது ஒரு காலத்தில் தேட்டர் மட்டும் இருந்த மூவி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இப்போ வந்து தேட்டர் மாறி டிஃப்ரெண்ட் பிளாட்ஃபார்முக்கு சேட்டலைட்டில் அப்புறம் வந்து யூடியூப் சேனல் டிஜிட்டல் அதுக்கப்புறம் ஓடிடின்ற மாதிரி வரதுனால ஒரு ப்ரொடியூசருக்கு வந்து ஆப்ஷன்ஸ் ஆஃப் செல்லிங் வந்து நிறைய இன்க்ரீஸ் ஆகுது ப்ரொவைடட் த கண்டென்ட் இஸ் வெரி குட் த கண்டென்ட் ஹஸ் வெரி குட் ரீச் அமங் தி ஆனால் அதாவது க்ரௌடாக உட்காந்து பார்க்குற தேட்டர்ஸ் குறைஞ்சி போய் இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஹாலில் உட்காந்து பார்க்குற அளவுக்கு வீடு இருக்கிற டிவியுமே ஒரு தேட்டராக மாறி போச்சு ஹோம் தேட்டர்ஸ் நிறையா ஆகிடுச்சு அங்கேயுமே ஓடிடி அதனால் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுங்கிற பிஸ்னஸ் வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் போகுது இது இன்னும் கொஞ்சம் என்டர்டைன்மெண்ட் வந்து இன்னும் அஹடாக போகிறதுக்கான வாய்ப்பும் தான் இருக்குது கரெக்ட் இந்த மாதிரி சுவாரஸ்யமான நல்ல பிஸ்னஸ் தகவலை கேட்க பார்க்க அவதார் லைவ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணு